En este caso no vamos a hablar de política, vamos a hablar de agua. Ana, cuéntanos qué iniciativa podemos descubrir allí. Bueno, pues resulta que le estoy diciendo aquí a Carlos Márquez, comisario de la exposición que se está inaugurando aquí en el Ayuntamiento de Córdoba, que no se me vaya lejos, que él sale corriendo como el agua, fluye como el agua, para contarnos bueno, un poquito de esta exposición. Hoy en Capitulares no vamos a hablar nosotros de política, sino que lo que vamos a hablar es de agua. Así que nos vamos para adentro y te lo enseñamos, ¿vale? Carlos, eres un experto en romano, me has dicho. Bueno, eh, como consecuencia del... Efectivamente, soy catedrático de arqueología clásica, eh, pero aquí estamos por otro motivo y en, en, digamos que eh, con motivo del, cincuente, del cincuentenario de la empresa pública municipal de agua de Maxa, está, ha querido eh, de alguna manera eh, fundir dos objetivos eh, en uno, que es por un lado ver de qué manera el suministro de este agua, que es la obligación, que es digamos el cómpito que tiene eh, asignada esta empresa pública, se ha desarrollado en una ciudad histórica como la nuestra a partir del periodo romano eh, islámico y una tercera fase en época, en época moderna y contemporánea. Para ello, eh, un, hemos contado con la ayuda inestimable, en realidad ellos han sido los que han montado la exposición del Museo Arqueológico, la persona de Lola Baena, su directora, y el conservador eh, Pepe Escudero, quienes junto con la Universidad de Córdoba, a través del Seminario de Arqueología al que pertenezco, hemos intentado poner una serie de piezas que ejemplifiquen las características de cada periodo histórico. A partir de ahí, eh, en esta primera parte, que eh, recoge algunas piezas de Córdoba desde el periodo romano, a partir de una, un, si lo diré, un epígrafe, de una de las fuentes de la ciudad y otro elemento de plomo y de bronce que traían el agua a través del acueducto desde la zona de la Sierra de Córdoba a aquí, fue la primera vez en el periodo romano que Córdoba tuvo un agua constante, un flujo constante de agua y además de una calidad bien contrastada. Eh, Todas estas fístulas, es decir, estas tuberías de plomo que estamos viendo en, este, en esta vitrina, son de una manera u otra la forma en que el agua se llegaba perfectamente limpia a partir, ya digo, de los acueductos a o bien las casas o bien las fuentes públicas, que era el modo en que se abastecía generalmente la ciudad, o bien a las termas fundamentalmente de edificio, no solamente de relax y de aseo personal, sino también de lo que hoy día hemos visto en la puerta, el cotilleo, el cotilleo, qué es lo que pasa en Roma, qué es lo que pasa en Córdoba, exactamente igual que eh, hoy día un gimnasio de, de nuestra ciudad. Eh, el agua en época romana cuando llega a la ciudad se esconde a través de estas tuberías de plomo, pero luego nace y surge en mitad de la ciudad a través de esta fuente de forma espectacular. De ahí precisamente la presencia de personajes mitológicos como la ninfa, esta fuente, o esta escultura que representa a un río es la forma de sacralizar también la llegada de ese agua a través de estos personajes. Cuanto menos curioso, Carlos. ¿El qué? Cuanto menos curioso. No, no, ¿no? desde luego. De desde luego, no, no. Es inesperado. Vamos a ver, Córdoba, Córdoba, yo siempre lo he dicho, Córdoba es la ciudad más importante de Hispania en el siglo I, al menos en los 60 primeros años. Y esto es una pequeñísima muestra de esa importancia. No tiene, desde luego, comparación ni con Mérida ni con Tarragona en este primer momento. Somos la mayor ciudad de esta, de este, la más rica, y eso se nota en todo este material. Eh, a partir del siglo III, eh, y con cambios en la, en la ciudad, eh, el abastecimiento de agua se colapsa. Eh, los acueductos, a partir de terremotos y de formas nuevas de gobernar la ciudad, el agua ya no llega a partir de ese momento de forma, de forma generalizada a nuestra ciudad y comienza un periodo 
el periodo medieval, el periodo eh, islámico, en el que, a partir del siglo eh, VIII, eh, en el que mm, el agua se, se eh, surte, se eh, saca no ya más de los veneros de la sierra, sino de las capas freáticas de la ciudad, de donde la presencia de tantos brocales de pozo. El museo tiene una colección espléndida y hemos traído eh, diversos ejemplos, tanto de época de medieval eh, islámica como cristiana. Y, naturalmente, al no haber agua corriente, son los elementos de depósito, estas vasijas, estas botellas o bien estos cántaros, los que evidentemente eh, sirven para eh, ubicar ese agua y para tener agua en el interior de las casas. Este, perfectamente conservada. Perfectamente conservadas. Eh, afortunadamente, en ese sentido, hay piezas muy curiosas, como por ejemplo esta piquera, eh, que sirve sencillamente para eh, el agua que eh, una de estos, eh, sí, estas tinajas se colocaban encima y el agua que sudaba pasaba abajo y se recogía a través de esa piquera y no se desperdiciaba. También se aprovechaba, o sea, eran ecológicos en todo, aquella época. Todo, 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 sin lugar a dudas. Finalmente, <coughs> y en homenaje también a Emaxa, que es la que ha desarrollado toda este, esta exposición, eh, mostramos una serie de piezas que a partir del siglo XVIII-XIX forman parte de su colección eh, privada y su colección de la, de la empresa municipal como estos eh, aforadores, es decir, sistemas de cuantificar el agua que eh, se reparte en los distintos sitios. A partir del 18 nuevamente llega el agua pública a la ciudad, a través de fuentes, a través de eh, distintas mm, compañías eh, privadas, hasta que se establece Maxa, como digo, hace 50 años. Y eh, en, este, eh, en este panel eh, lo que intentamos es reproducir los mismos problemas que tenían en época romana, es decir, el colapso que se produce por las capas de cal, estos son las diversas capas de cal que se eh, hacen de forma natural en las tuberías, que es un problema hoy día, pero que era un problema que había eh, hace eh, 20 siglos eh, en época romana. Y la forma en que la empresa lo ha ido eh, solucionando y lo ha ido... Aquí esto es una cuestión sencillamente muy anecdótica, está cubierta <risas> lógicamente de raíces, las raíces van buscando el agua que eh, suelta alguna gota eh, por ahí. Y finalmente, eh, el último panel son los contadores, que esto ya le resultará muchísimo más conocido sí, a los... A la... Sencillamente, y como conclusión, <coughs> la ciudad <coughs> actualmente, la ciudad tiene un concepto de... Eh, un concepto público eh, del agua, traer y surtir a la ciudad del, el agua con la mayor calidad posible, exactamente igual que se hizo hace 20 años en época romana. En ese sentido, hemos cambiado poco. Han cambiado las infraestructuras, pero no, desde luego, eh, idea, el, el trasfondo de, de, de esto. Bueno, pues Amparo, ya lo estás viendo, un motivo más para coger y pegarse un paseo por aquí, por nuestra Córdoba, y especialmente por este ayuntamiento, que como estábamos diciendo al principio, hoy mmm, nosotros por lo menos hablamos de agua ya, y no hablamos efectivamente, de política. Efectivamente. <ríe> Así que estáis todos invitados.